well my dear students the course is labor policy pakistan and uh, the topic is constitutional jurisdiction of high court under articles 4 9 10 and 15 now question arises what is constitutional all that stems from constitution is constitutional and what is meant by the term jurisdiction my dear students a court's power to decide a case or issue a decree is jurisdiction article 4 relates with right of individual to be dealt with in accordance with law article 9 relates with the right that no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law yahan pe jo lafz save hai iske maani hai accept article 10 relates with the principle that safeguards as to arrest and detention jo article 10 hai wo arrest and detention ka jo principle hai usse mutallaka safeguards ko discuss karta hai no person who is arrested shall be detained in custody kiski custody mein police ki custody mein shall be detained in custody without being informed agar koi agency kisi ko arrest karti hai to use batayegi ki wo kyun arrest ho raha hai aur grounds batayegi ki kin grounds ki wajah se wo arrest ho raha hai aur iske sath us accused ko us arrested ko ye rights available honge ke wo apni marzi ka consultant jo hai usko apni legal protection ke liye consult kar sake my dear students article 15 deals with freedom of movement article 15 kehta hai every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest enter and move freely throughout pakistan and to reside and settle in any part thereof ye badi zabardast principle hai jiske mutabik ye baat ho rahi hai ki ek jo citizen of pakistan hai wo pakistan mein jahan chahe aaye jaye sakta hai जहां पे चाहे सेटल होना वहां पर सेटल हो सकता है लेकिन इस जिमन में जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंपोज कर सकती है और उसका मानना सिटीजन के ऊपर लाजो मलजूम है नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट The Constitution of Pakistan 1973 guarantees fundamental rights. Many a time we have already discussed fundamental rights. Rights relating liberty, freedom of speech, freedom of press, freedom to trade, business or profession hum discuss kar chuke hain. इसके अलावा अभी मैंने आपको यह भी बताया है कि अगर कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है तो उसको भी किस किस्म की प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं तो इस स्लाइड के आखिर में देखें एनी मेलाफाइडी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मेलाफाइडी एक्शन कौन सा होता है ऐसा एक्शन जो इल विल के साथ किया जाए प्रेजुडिस होके किया जाए डिसऑनेस्ट ओपिनियन के साथ किया जाए उसे मेलाफाइडे एक्शन कहते हैं स्टेट में स्टेट फंक्शनरीज मौजूद हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं और बाजूकात 
वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर देती हैं तो उनकी इन्फ्रिंजमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देता है तो यहां पर यह बात है कि एनी मेला फाइडी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ इट्स फंक्शनरी इज नॉट इम्यून फ्रॉम सिक्रूटनी ऑफ हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई स्टेट फंक्शनरी जो है वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसकी सिक्रूटनी कर सके और यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये केस लॉ का रेफरेंस दिया जा रहा है जिसमें लिखा जा रहा है पीएलडी 2010 लाहौर 468 होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच